हेलो साथी के हाल खबर साथी आज हम फिर नया भिडियो के साथ उपस्थित भैस आज के इस भिडियो में हमें जाने आरएम रैम के बारे में हजार साथी तो राम है जो चौदह वर्ष वनवास जानू थो न तो तो राम हो जिससे व्याकरण में सदैं भात खाने गद आज को राम रहे इलेक्ट्रोनिक जगत में यूज होने आरएम रैम को हजार साथी जो टीवी तब को कंप्यूटर लैपटप मोबाइल स्मार्ट वाच अरु थुप्रे कुछ यूज होने गद हम तो रैम के बारे में कुरा जानने आज इस भिडियो में रैम बने के रैम कें इंपोर्टेन्ट रहे रैम ने खास के काम करद रही को कंटेन्ट में हमें मोबाइल में कति रैम भैपुग् यह सब इस भिडियो में जानने भिडियो अंत्यसम नछुटाई कि हेन होगा रगो साथी भिडियो तर्फ र साथी सब सुरू में जानू पर्व हमें रैम को फुल फर्म हजर साथी रैम को फुल फर्म रहे रैंडम एक्सिस मेमोरी साथ साथ ही हमें जानू पर्ने आरओएम रोम अर्थ इंटरनल मेमोरी आरओएम रोम को फुल फर्म रहेक रीड अन्ली मेमोरी हमें रैम लैंडम एक्सिस मेमोरी भनम क्योंकि इसमें कुछ भी फाइल डाइरेक्टली एक्सिस होता साथी रैंडमली जो एप्लीकेशन हमें लंच कर खोजों तो नई फाइल आर चाहे इसमें बस्ने गद तर उ इंटरनल में हे्यौं हमें कुछ भी एट फिल्म लगे चाहे कपी गये तेम तबसम तो फाइल तैं रह जबसम हमें डिलीट कर देन इन दुईटे मेमोरी नहीं हो साथी किसिम फरक तर इन दुईटा मेमोरी नहीं हो फरक के रहे भादा खेल इंटरनल मेमोरी को स्पीड एकदम कम हो रीड राइट को स्पीड एकदम कम हो जबकि रैम को स्पीड तो कयों 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 गुना धेरे होनी अर्क आँच लागत खर्च अर्थ कस्टिंग रैम एक जीबी रैम बना तीतधे खर्च आँच जिसमें सोलह देखि बत्तीस जीबी इंटरनल मेमोरी बनने गद साथी तेल रैम विशेष रहे अब यहांसम जानू हमें रैम के भाई कि रोम अर्थात इंटरनल मेमोरी के अब रोम होता हमें रैम कहिए सीम्पली बुझ् सकस क्योंकि प्रोसेसर को पावर ले प्रोसेसर को पावर ये धीरे होती छिटो प्रोसेस कर बिलियन अफ सेकेंड में इसलिए कुछ भी इंस्ट्रक्शन प्रोसेस कर अब तो बिलियन अफ सेकेंड में इंस्ट्रक्शन प्रोसेस करना का इंस्ट्रक्शन दिने फाइल कह हम इंटरनल मेमोरी में तर इंटरनल मेमोरी संग तीत ट्रांसफर रेट छाइन कि उसे हर एक इंस्ट्रक्शन पाल पाल प्रोसेसर का पुरा सकोस् इसलिए के हमें इंटरनल मेमोरी में रहकर कुछ भी फाइल ने पैला रैम में लेकर आँच जिससे अलग लोडिंग टाइम लिने गद रेस पच्चीस रैम ने ये छिटो पठाई दिखा प्रोसेसर लाई कि हम प्रोसेस एकदम स्मूथली हो इसी हमें बुझ रैम बने के रैम को इंपोर्टेन्ट कैम ने काम कसरी कर साथी अब जानो हमें रैम कति चाहिए हमारे मोबाइल में कि साँच साथी जी धे रैम भो ती नहीं हम प्रोसेसिंग पावर बढ़ने हो तीन नहीं सीस्टम पावरफुल होने हो तीन नहीं गेम खेलता खेल लैग हु कम होने हो तो पक्की होना साथी क्योंकि तब को सीस्टम में रैम मत छेन तेम प्रोसेसर छेम डिस्प्ले अरु थुप्रेरा जिससे तब पूरे सीस्टम में फरक पारने गद तब गेम खेल को लगी धेरे रैम भैग मोबाइल खोजना तर रैम बढ़ाऊ में गेम लैग न होने होना साथी इस बुझ्न न तबसंग सौ सीसी को बाइक अभी चक्का तब को रैम हो तेम हावा कम थी तैं भर चला अलग स्पीड कम भो तब हावा भर्न भो टू जीबी को रैम थी तब फोर जीबी बना अब हावा भरी सके उ बुलेट आई रह कंपिटिशन करूँ हावा धेरे भर रही बुलेट बाइकसम कंपिटिशन करना सकूँ सकूं क्योंकि तब को सौ सीसी को बाइक हो तो तीन सौ चार सौ सीसी को बाइक हो रैम बढ़ा में कई भी होते हैं सिक्स सिक्सटी प्रोसेसरसंग तब एट जीबी को रैम लगाकर पब्जी खेल तब कैग भेट्न जबकि एट फिफ्टी फाइव प्रोसेसरसंग फोर जीबी को रैम लगा गेम खेल तब एकदम रामो स्मूथ चाहे गेम प्ले होने गद क्योंकि एट फिफ्टी फाइव प्रोसेसरसंग आने जीपीयू इस प्रोसेसर राम उ जीपीयू राम रैम तो इनफे हो फोर जीबी पर तर तब अँ सिक्स जीबी एट जीबी टेन जीबी ट्वेल्व जीबी आई रह कि खाचो छ छेन साथी कैन मैं यहाँ बुझा गई रखे तब इसको दुईटा कुछ बुझ् पर्ने हो पैला सुरू तब जी रैम भैग मोबाइल लिखनी फ्री रैम कति यह जानू जरूरी है जस्तु तब टू जीबी को रैम लिंक भो में आठ सौ एमबी खाली हो थ्री जीबी को लिंक भो में एक एक जीबी खाली हो फोर जीबी को रैम लिंक भो वन पॉइंट सिक्स जीबी खाली होगी तब को सिक्स जीबी लिंक भो थ्री जीबी खाली हो तेगरी तब को एट जीबी लिंक भो थ्री पॉइंट फाइव जीबी खाली हो रहा बढ़ते जा अब तब को रैम खाली होने को अर्थ के हो तो रैम को एटा भाड़ा मात्र हो जिसमें कुछ भी एप्लीकेशन आर बस्ने हो तब तीन जीबी यदि तबसंग खाली है पांच सौ एमबी को एटा एप्लीकेशन छा अटाने भाई तो भादा खेल टैक्क तीन दुना छ छा एप्लीकेशन एक लंच कर सकूँ साइमिल्टेनिस्ली रैम में रहता तर सातों फाइल लंच कर 
त्यसमा लोडिङ टाइम लिन्छ किनकि त्यो इन्टरनल मेमोरीबाट तपाईको र्याम मा आउनु पर्यो र त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ तपाईलाई अलिकति टाइम लिने गर्छ छ तर एकचोटी त्यो र्याम मा गइसकेपछि र एप्लिकेशन लन्च भइसकेपछि अब भने त्यसमा केही पनि फरक पर्ने वाला छैन चाहे त्यो 8 जीबी को होस् चाहे त्यो 100 जीबी को होस् चाहे त्यो 2 जीबी को होस् यदि र्याम इनफ छ त्यो एप्लिकेशन चल्नको लागि भने यसको मतलब हामीले र्याम धेरैको मतलबै छैन अहिले आफै हेर्नुस् न एन्ड्रोइड मोबाइलहरु नर्मली 8 जीबी को र्याम त आइराको छ जबकि आइफोनहरु हेर्नु भयो भने अझै पनि 3 टु 4 जीबी मा इनफ चलिराको छ अब एप्पल को मोबाइल मा त तपाईको PUBG जस्तो राम्रो हेभी ग्याम छ नि ल्याग बिना चलिराको हुन्छ किन किन त्यसमा प्रोसेसर राम्रो छ जीपीयु राम्रो छ थुप्रै कुरा छ त्यहाँ ऱ्याम मात्र बढाउन गइरहेको छैन त्यहाँ अरु सिस्टम पनि मिलाइएको छ तर एन्ड्रोइड फोन मा ऱ्याम को यसै पनि धेरै युज भएको छ किनकि एन्ड्रोइड सिस्टम ले अलिकति भए पनि धेरै ऱ्याम खाने गर्दछ अब अर्को कुरा के रहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेशन ले कति ऱ्याम खाने गर्दछ यसको मतलब तपाईको नर्मल युज गर्नुहुन्छ नि जति पनि यो एप्लिकेशनहरु इनहरुको नर्मल ऱ्याम युजेज भनेको 250 देखि 400 सम्म जान्छ एभरेज मा लिनु भयो भने 300 यसको मतलब यदि तपाईको ऱ्याम 1 जीबी मात्र खाली भयो भने पनि तीनटा एप्लिकेशन एकैचोटी ऱ्याम मा हुने गर्दछ यसको मतलब यो पनि हैन है फेरि पाँच वटा एप्लिकेशन चाहिँ लन्च गर्न सक्नुहुन्न लन्च गर्नु भयो भने पहिला भएको तीनटा मध्ये सबभन्दा सुरुमा लन्च गरेको एप्लिकेशन किक आउट हुन्छ अनि तपाईले अहिले लन्च गरेको एप्लिकेशन ऱ्याम मा बस्छ र त्यो प्रोसेस हुने गर्दछ तपाईले मल्टिटास्किङ जति धेरै र्याम भयो त्यति धेरै गर्न सक्नुहुन्छ तर यसमा पनि एउटा लिमिटेसन छ साथीहरु यदि तपाईहरुले 8 जीबी को र्याम भएकोमा फुल र्याम भरेर चाहिँ एप्लिकेशन लन्च गर्नु भयो भने सिस्टमले अटोमेटिकली चाहिँ पुरानो एप्लिकेशनहरुलाई चाहिँ किक आउट गर्छ किन थाहा छ किन भन्दा खेरि र्याम युजेज भन्नुको अर्थ ब्याट्री युजेज हो र कुनै पनि मोबाइलको चाहिँ र्याम रेगुलर युज भयो भने ब्याट्री एकदम छिटो जाने गर्दछ र सिस्टमलाई ब्याट्रीको लाइफ बढाउनु पनि छ त्यसैले तपाईको आखिर 3-4 वटा 5 वटा एप्लिकेशन मात्र नै हो तपाईको र्याम मा हुने नर्मली युज भइरहने र रिसेन्ट एप्लाई मात्र गर्दछ अरुले अटोमेटिकली सिस्टमले नै किक गर्ने गर्दछ किन किनकि र्याम युजेजको अर्थ ब्याट्री युजेज हो ब्याट्री लाइफ घट्ने भएको उनाले चाहिँ र्यामको युजेज कम गर्नको लागि र ब्याट्रीको लाइफ बढाउनको लागि पुरानो एप्लिकेशनहरु किक आउट गर्ने गर्दछ अब यहाँ आफै पूरा क्लियर हुँदै गइराछ नि साथीहरु हामीलाई कति र्याम चाहिने रहेछ भनेर पहिला सुरु बुझ्नु पर्यो र्याम कति खाली आउँछ भन्न खोजेको फ्री स्पेस हामीलाई कति आउने गर्दछ त्यसपछि आउँछ तपाईको चाहिँ र्याम ले चाहिँ कति युज हुने गर्दछ कुनै पनि एउटा एप्लिकेशनमा र लास्टमा कुरा आयो साथीहरु हामीले अहिले कति जीबी र्याम भएको मोबाइल लिने त यो यति नै सजिलो छ साथीहरु जति चाहिँ मैले इन्टरनल स्टोरेज कति लिने त 64 लिने 128 लिने 32 जीबी लिने कति लिने भन्ने त्यति नै सजिलो छ साथीहरु अलिकति फ्युचरिस्टिक सोचले हेर्नु भयो भने पनि साथीहरु 6 जीबी भन्दा माथि जानु नपर्ने स्थिति छ अबको 1 देखि डेढ वर्षको अवस्थामा यदि तपाईले 2 वर्ष मोबाइल चलाउनु हुन्छ भने पनि 6 जीबी को र्याम इनफ इनफ छ हैन अलि चाहिँ नपुग्ला के भन्नु छ भने 8 जीबी सम्म पनि तपाईहरु जान सक्नुहुन्छ र यति भइसकेपछि त पक्कै पनि तपाईहरुलाई कति वटा जीबी को र्याम चाहिन्छ भन्ने बुझि सक्नु भयो होला आशा छ तपाईलाई भिडियो मन पर्यो होला यदि मन पर्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब यो भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनु होला हजुरहरुको दिन शुभ बितोस् नमस्ते